హలో ఎరి వన్ ఐఎమ్ గాంధీపాలెం శ్రీనివాస్ స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ ట్రైనర్ అయితే ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవాలి అనుకునే వాళ్ళు చాలా మంది ఉంటారు మెనీ పీపుల్ హ్యావ్ ద బర్నింగ్ డిజైర్ టు బికమ్ ఫ్లూయెంట్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ మెనీ ఆర్ రెడీ టు స్పెండ్ మనీ మెనీ ఆర్ రెడీ టు స్పెండ్ టైమ్ టు టు లెర్న్ ఇంగ్లీష్ బట్ పీపుల్ ఆర్ ఇన్ కన్ఫ్యూజన్ వే టు స్టార్ట్ అండ్ వాట్ టు స్టార్ట్ హౌ టు స్టార్ట్ అసలు ఎక్కడ స్టార్ట్ చేయాలి ఏం స్టార్ట్ చేయాలి అసలు ఇంగ్లీష్లో ఏం నేర్చుకుంటే మనం ఇంగ్లీష్ బాగా నేర్చుకుంటాం అనే కన్ఫ్యూజన్లో ఉంటారు ఇఫ్ యూ నో వేట్ టు స్టార్ట్ వీ కెన్ లెర్న్ ఎక్కడ స్టార్ట్ చేయాలి అసలు ఎందుకు స్టార్ట్ చేయాలి ఏం నేర్చుకోవాలో తెలిస్తే మనం అద్భుతంగా నేర్చుకోవచ్చు టు బికమ్ ఫ్లూయెంట్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ we should know two elements these are the two elements which are very much required to become fluent in english english lo adbhutanga maatladali ante two elements paina kachithamaina grip undali if you do not have good command over two elements we cannot speak in english well and having good command over these two elements are very much required they are first one is pronoun ప్రణవన్ ఈజ్ ఏ వర్డ్ ప్రణవన్ అంటే ఏంటంటే ప్రణవన్ ఈజ్ ఏ వర్డ్ ఇది ఒక పదం వన్ మోర్ థింగ్ ద వర్డ్ ప్రణవన్ ఈజ్ మిక్స్డ్ విత్ టూ వర్డ్స్ ఇట్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ ద కాంబినేషన్ ఆఫ్ టూ వర్డ్స్ దే ఆర్ ద ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ప్రో వాట్ ఈస్ ఫస్ట్ వన్ ప్రో అండ్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ నౌన్ నౌ లెట్ మీ టెల్ యూ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ప్రో ద మీనింగ్ ఆఫ్ ప్రో ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇన్ స్టేడ్ ఇన్ స్టేడ్ మీన్స్ ఇన్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ ఇన్ తెలుగు వీ కెన్ సే దట్ బదులుగా whereas the meaning of noun is nothing but name the meaning of pro is nothing but instead and the meaning of noun is nothing but name so we can easily say that pronoun is a word it is used in the place of noun or instead of a noun no matter which word it is if any word is used in the place of noun or instead of a noun is called pronoun so we can write the definition of this one like this that it is used instead of a noun instead of a noun so pronoun is a word it is used in the place of noun or instead of a noun no matter which word it is if any word is used in the place of noun or instead of a noun is called pronoun and ee prapanchamlo e padam vaadina sare adi peru ku baduluga vaada padinatundi prati padanni manam em anale pronoun anale em anali pronoun so mainly there are two types of pronouns they are the first one is subjective pronoun second one is objective pronoun so before going to tell you what is subject and what is object let me tell you why we use pronouns in the place of nouns noun place lo ante peru place lo vaadali enti pronouns asal enduku vaadali sir we can happily use nouns right mana peru lo vaadukunte ellochu kada mari peru ku baduluga pronouns enduku vaadali ani mana doubt raavachu enduku vaadali ante pronoun is used in the place of noun to avoid the repetition of a noun అంటే నౌన్ మల్ల మల్ల రిపీట్ కాకుండా ఉండడానికి వాడిన ప్రతిపదాన్ని మనం ఏమనాలి ప్రణౌన్ అనాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హర్ నేమ్ ఇస్ సువర్ చలా నేను ఇట్లా చెప్పారు అనుకో ఇఫ్ ఐ కీప్ ఆన్ సేయింగ్ వేర్ ఈస్ సువర్ చలా హవ్ ఈస్ సువర్ చలా ఈ సువర్ చలా ఏబుల్ టు స్పీక్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ డిట్ సువర్ చలా కమ్ టు క్లాస్ ఎస్టర్డే ఈ సువర్ చలా లిజన్ ఇన్ టు క్లాస్ నౌ వాట్ ఈస్ సువర్ చలా ప్లానింగ్ టు డూ ఇన్ ద ఫ్యూచర్ వాట్ ఈస్ సువర్ చలాస్ గోల్ ఇఫ్ ఐ కీప్ ఆన్ సేయింగ్ నేమ్ సువర్ చలా అగైన్ అండ్ అగైన్ మై లాంగ్వేజ్ విల్ బికమ్ వెరీ ఫన్నీ ఎమ్ ఐ రైట్ so which word we can use in the place of suvarchala she so the word she is called pronoun actually who is she suvarchala to avoid the name of suvarchala which word you are using she ante a suvarchala anetundi per ni malla malla raakunda undadaniki e padam vadina kada she ne emanale em manale pranavan anale em manale pranavan oka vela ada suresh undan ko em madali he who is he సురేష్ ఆ సురేష్ అనేటువంటి పేరు మళ్ళా రాకుండా ఉండడానికి ఏ పదం వాడాం హీ కాట్ హీ నేమనాలి ప్రణౌన్ సో మెయిన్లీ దేర్ ఆర్ టూ టైప్స్ ఆఫ్ ప్రణౌన్స్ దే ఆర్ ఫస్ట్ వన్ ఈస్ సబ్జెక్టివ్ ప్రణౌన్ సెకండ్ వన్ ఈస్ ఆబ్జెక్టివ్ ప్రణౌన్ అండ్ అగైన్ దీస్ ఆర్ ద టూ ఎలిమెంట్స్ విచ్ విల్ ప్లే ఏ సిగ్నిఫికెంట్ రోల్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ సబ్జెక్ట్ అంటే ఏంటంటే డూయర్ ఆఫ్ అన్ యాక్షన్ ఇస్ కాల్ సబ్జెక్ట్ అంటే పని ఎవరైతే చేస్తారో పని చేసేటువంటి ప్రతి వ్యక్తిని మనం ఏమనాలి సబ్జెక్ట్ అనాలి వేర్ యాజ్ రిసీవర్ ఆఫ్ ద యాక్షన్ ఇస్ కాల్డ్ ఆబ్జెక్ట్ అంటే పని చేసినప్పుడు ఆ పని యొక్క ఫలితాన్ని ఎవరైతే అనుభవిస్తారో అనుభవించే వ్యక్తిని ఏమనాలి ఆబ్జెక్ట్ అనాలి ఇఫ్ ఐ గివ్ ద ఎగ్జాంపుల్ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ ఇట్ వెల్ జనరల్ ఎగ్జాంపుల్స్ కట్టప్ప కిల్డ్ బాహుబలి ఎస్ ఆర్ నో ఇన్ దిస్ సెంటెన్స్ హూ డిడ్ ద వర్ కట్టప్ప సో కట్టప్ప ఈస్ కాల్డ్ సబ్జెక్ట్ ఈ సెంటెన్స్ లో పని ఎవరు చేశారు కట్టప్ప కాబట్టి కట్టప్ప నేమనాలి సబ్జెక్ట్ ఆ కట్టప్ప పని చేసినప్పుడు ఆ పని యొక్క ఫలితాన్ని ఎవరు అనుభవించారు బాహుబలి కాబట్టి బాహుబలిని మనం ఏమనాలి ఆబ్జెక్ట్ పని చేస్తే సబ్జెక్ట్ 
ఫలితం అనుభవిస్తే ఆబ్జెక్ట్ స్టాండ్ అప్ సుచలా ఐ గేవ్ హర్ మార్కర్ టేక్ దిస్ ఐ గేవ్ హర్ మార్కర్ సెంటెన్స్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ చూడండి ఐ గేవ్ హర్ ఏ మార్కర్ ఇన్ దిస్ సెంటెన్స్ హూ డిడ్ ద వర్క్ ఎవరు పని చేశారు ఐ ఎవరు పని చేశారు ఐ నేమనాలి సబ్జెక్ట్ ఐ గేవ్ హర్ ఏ మార్కర్ హూ రిసీవ్ ద రిజల్ట్ ఆఫ్ ద యాక్షన్ హర్ కట్టి హర్ నేమనాలి నువ్వు మార్కర్ తీసుకుంటే నేను దేంతో రాయాలి ఇవ్వు షీ గేవ్ మీ మార్కర్ షీ గేవ్ మీ ఎవరు పని చేశారు షీ నేమనాలి సబ్జెక్ట్ హూమ్ డిడ్ షీ గివ్ రిసీవర్ ఎవరు మీ కాబట్టి మీ నేమనాలి ఆబ్జెక్ట్ అనాలి ఏమనాలి ఆబ్జెక్ట్ ఆమె క్లాప్స్ కొట్టండి పని చేస్తే సబ్జెక్ట్ ఫలితాన్ని అనుభవిస్తే ఆబ్జెక్ట్ ఇక్కడ మనం ప్రణౌన్స్ రాయాలి నేమ్స్ రాయొద్దు పేరుకు బదులుగా వాడబడేటువంటి పదాలు రాయాలి సో దేర్ ఆర్ జనరల్లీ సెవెన్ సబ్జెక్టివ్ ప్రణౌన్స్ దే ఆర్ నథింగ్ బట్ ఐ నెక్స్ట్ వి నెక్స్ట్ యు నెక్స్ట్ దే నెక్స్ట్ హి నెక్స్ట్ షి నెక్స్ట్ ఇట్ ఐ బికమ్స్ మీ వి బికమ్స్ అస్ యు బికమ్స్ యు దే బికమ్స్ దెమ్ హి హిమ్ షి బికమ్స్ హర్ ఇట్ బికమ్స్ ఇట్ ఐ అంటే నేను వి అంటే మేము మనము యు అంటే దే అంటే హి అంటే షి అంటే ఇట్ అంటే అది లేదా ఇది మనం పని చేస్తే సబ్జెక్ట్ ప్రణౌన్స్ వాడాలి ఆ పని యొక్క ఫలితాన్ని మనం అనుభవించాం అనుకో ఏం వాడాలి ఆబ్జెక్టివ్ ప్రణౌన్స్ నేను లైవ్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తా టు మేక్ యూ అండర్స్టాండ్ స్టాండర్డ్ యూ స్టాండర్డ్ కమ్ ఇయర్ త్వరగా రండి డూ యూ నో హౌ టు బీట్ టర్న్ టువర్డ్స్ దెమ్ టు యూ నో హౌ టు బీట్ స్టార్ట్ బీటింగ్ అర్ ఓన్లీ యాక్షన్ ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ యూ వాట్ ఈస్ షీ డూయింగ్ షీ ఈజ్ బీటింగ్ షీ ఈజ్ ఆర్ లెటర్స్ లెటర్స్ ఆస్క్ హర్ క్వశ్చన్ మనం అందరం కలిసి అడుగుదాం ఆమె వాట్ ఆర్ యూ డూయింగ్ అనండి ఐఆమ్ బీటింగ్ కీప్ ఆన్ బీటింగ్ వాట్ ఆర్ యూ డూయింగ్ ఐఆమ్ బీటింగ్ ఈ సెంటెన్స్ ఎవరు పని చేస్తారు ఐ కాబట్టి ఐ నేమనాలి సబ్జెక్ట్ ఏమనాలి సబ్జెక్ట్ కొడతాను ఏమండు సెకండ్ క్వశ్చన్ హూమ్ ఆర్ యూ బీటింగ్ ఎవరిని కొడుతున్నావు యూ డోంట్ నో నేమ్ ఐఆమ్ ఐఆమ్ బీటింగ్ సే లౌడ్లీ ఐఆమ్ బీటింగ్ హర్ హూ ఈస్ ద రిసీవర్ హర్ కాబట్టి హర్ నేమనాలి మనం షీ వాడట్లేదండి ఏం వాడుతున్నాం హర్ ఎందుకు రిసీవర్ మనం పని చేసినాం కాబట్టి ఐ వాడుతున్నాం మీ వాడట్లే ఇప్పుడు రివర్స్ నువ్వు కొట్టు సువర్చల వాట్ ఈస్ షీ డూయింగ్ ఎవరు పని చేస్తురు షీ ఇంతకు ముందు ఆమెనే కానీ ఇంతకు ముందు రిసీవర్ కాబట్టి హర్ వాడినాం ఇప్పుడు ఆమెనే పని చేస్తుంది కాబట్టి ఏం వాడుతున్నాం షీ సెకండ్ క్వశ్చన్ హూమ్ ఈస్ సి బీటింగ్ మీ సిఈస్ బీటింగ్ మీ ఇంతకు ముందు తనే ఏం వాడింది ఐ ఇప్పుడు తనే ఏం వాడుతుంది మీ ఇంతకు ముందు సెంటెన్స్ లో తను డూ ఇయర్ కాబట్టి ఐ వాడింది ఇప్పుడు రిసీవర్ కాబట్టి ఏం వాడుతుంది మీ ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ పని చేస్తే సబ్జెక్టివ్ ప్రణౌన్స్ ఆ పని యొక్క ఫలితాన్ని అనుభవిస్తే ఆబ్జెక్టివ్ ప్రణౌన్స్ వి షుడ్ నాట్ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్ వి షుడ్ బి వెరీ క్లియర్ హియర్ చాలా క్లియర్ గా ఉండాలి మనం చాటింగ్ ఇంగ్లీష్ లో మెసేజ్ చేస్తాం అక్కడ మిస్టేక్ చేస్తుంటాం జనరల్ గా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను మెసేజ్ చేశాను మీకు ఐస్ వాచ్ డే మూవీ ఎస్ టడే అంటే నేను ఒక నిన్న ఒక సినిమా చూశాను యాజ్ అ మ్యాటర్ ఆఫ్ ఫ్యాక్ట్ యూ ఆల్సో వాచ్ డేట్ మీరు కూడా చూసారు నిన్ననే మీరు ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నారు అంటే నేను కూడా అని చెప్పాలనుకుంటున్నారు ఏం చెప్పాలనుకుంటారు అంటే చాలా మంది రిప్లై ఏమి ఇస్తారంటే మీ టూ అంటారు ఏమంటారు అబ్జల్యూట్లీ రాంగ్ ఆ సి ఆ పని చేసిన ఆ సినిమా చూడడం అనేటువంటి పని ఎవరు చేశారు నేనే అప్పుడు నేను డూ ఎర్నా రిసీవర్ నా ఐ వాడాలా మీ వాడాలా ఐ వాడాలి ఐ టూ లేదా ఐ ఆల్సో అనాలి ఇస్ ఇట్ క్లియర్ ఇంకో చాలా మిస్టేక్ చేస్తారు మై ఫ్రెండ్ అండ్ మీ డిడ్ షాపింగ్ అంటారు అనొద్దు ఆ షాపింగ్ చేయడం అనే పని మేమే చేసినాం అంటే మై ఫ్రెండ్ అండ్ ఐ డిడ్ షాపింగ్ ఎస్ టడే రైట్ పని చేసే సబ్జెక్ట్ ప్రణౌన్స్ వాడాలి ఆ పని చేసినప్పుడు ఆ పని యొక్క ఫలితం అనుభవిస్తే ఆబ్జెక్టివ్ ప్రణౌన్స్ వాడాలి క్లాప్స్ ఫర్ దెమ్ థ్యాంక్ యూ రైట్ సో దిస్ ఇస్ సమ్థింగ్ అబౌట్ ప్రణౌన్స్ విచ్ వి ఆర్ సపోజ్ టు నో క్లియర్లీ is it clear yes. next element is verb what is next one verb. verb one powerful statement i am going to make no verb no english sentence ante verb lekunda english sentence undadu anta important ah sir yes ante verb ante ent asalu verb is a word verb is a word. which word sir it is an action word it is an action ante panini teliyese atvanti padam it is an action word ante ye padam aithe pani gurinchi cheptado పనిని తెలియస్తుందో దాన్ని మనం ఏమనాలి వర్బ్ అనాలి ఏమనాలి వర్బ్ అగైన్ దీస్ వర్బ్స్ ఆర్ డివైడెడ్ ఇన్ టు 
two categories. How many? Two they are nothing but the first one is helping verbs. And second one is main verbs. Now let me tell you how many helping verbs are there. Inko ka powerful pan jabtuna remember. The, the whole English language. The whole English language revolves around 24 helping verbs. Boom ever chutti diruta de. Surin chutu. The earth moves around the sun. Can we change it? No. Mane wana marcha kalu tama? Marcha lenga da. Boom is surin chutu tiruta de. Enta nizamo. Muttam basha, muttam English basha kuda, he helping of Sutu Tiruta Anna the Antenism. Muttam basha would helping of Sutta Tiruta. Universal secret I am telling you. Vishwa Rahasemidi, English Nets Kodanki. Ever at the English Baga Nets Kodan and Kunduro, Elanti doubts Lekunda, Anargalanga Matadal and Kudnaro, while Ekada practice Sali and take helping of Swarko Sali. Managanaka helping of Skunzi clear that there is a we can rock English like anything wherever you go, we can be confident. Kakbo the helping of Sunzi clear got Telishundal. Man, any helping of Sunday, sir? Any nante? Woka rose any cantalo? Twenty four. Sunday rose? Evan Martha? Maravada, a little the Maravo. Rose live in all cantalitano. Helping of Sunday could end day? Twenty four. End on day? Twenty four. I went to sir. Again, these helping of are divided into two categories. How many? Two. They are first one is primary helping verbs. Primary helping. helping verbs. Again, these are divided into three subcategories. Their first one is B forms. What is first one? B forms. Any B forms, untai, sir? How many fingers we have? Five. Mahabharatam lo yantaman de panda bolu. Five. Pancha panda was kada. Any B forms? Five. Five B forms. They are am. Anandi. Am. Next e. is are was were. These five are called B forms. We could have good to bet on the B and Bean. Kuda B farms. Okay. Next, have farms. Shivuniki. Shivuniki, any can lunday? Three. Any have farms? Three have farms. Three have farms. Intentives are have, have had. These three are called have farms. Okay. Next, do farms. A farms? Do farms. Any lunday, sir? Do, yes. did, three do forms and die. Three plus three, six. Six, six plus five, eleven. Inka any yard this is a twenty four. I think. Mir spoken English law mathematics are good under any yard. Jale thirteen. Thirteen are called model verbs. A thirteen mana mana lante model verbs. This is second category. Model verbs. Enunta is are under thirteen. Not the part of Palakandi. Will Anandi? Second one would. Next shall. Next should. Can. Could. Next may. Might. Will would. Shall should. Can could. May might. Next one need to. Next are to. Next dare to. Next used to and the last one is must. must. This 13 are called model verbs. 13 plus 11, 24. If five nets go down, get trick jabta. Okay, it's a finger sweat and under either a legal action key, either a evidence key, either a proof key. Man, I do fingers lalo. A finger avasaram, a finger avasaram, thumb finger, a finger avasaram, thumb finger avasaram. Avasara in English lemonale. Need. Cut it like need to. Anandi? Need to. This is need to. Okay? This finger is a warning. A finger is just a finger. It is a finger. It is a finger. It is a finger. It is a warning. 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 It is Ikad either bodyguards. Unna put Madalana dare Jesada Cheda. Kabati M Jesadu? Dare. Cut ye to? Dare to. Chapani? Need to. End the need to. Idi? Art to. Idi? Dare to. Ring to A finger you chest them. Ring finger. M just them? Use chest them. M just them? Use. Cut used to. Chapani? Used to. Punch you powerful wundalante. Chinna the Nasare. Tapaka, a finger gavale, little finger. Tapaka kavala leather. Tapaka and Temana English law. Must. Din peru? 
నీటు ఆటు యూస్ టు మస్ట్ కాబట్టి మొత్తం కలిపి ట్వంటీ ఫోర్ హెల్పింగ్ అప్స్ వీటి యూసేజెస్ పక్కన పెడితే ఫస్ట్ పేర్లు రావాలి మనకు అర్థమైంది కదా దిస్ ఇస్ సంథింగ్ అబౌట్ హెల్పింగ్ వర్బ్స్ వాట్ ఈస్ నెక్స్ట్ వన్ మెయిన్ వర్బ్స్ మెయిన్ వర్బ్ అంటే ఇట్ ఎక్స్ప్రెసెస్ ఎ మెయిన్ రోల్ ఇన్ ఎ గివెన్ సెంటెన్స్ ముఖ్యమైన పనిని తెలియజేస్తుంది దేన్ని తెలియజేస్తుంది ముఖ్యమైనటువంటి పనిని తెలియజేస్తుంది అంటే జనరల్లీ ఇన్ దిస్ వర్డ్ ఎవ్రీ మెయిన్ వర్బ్ హ్యాస్ ఫోర్ ఫార్మ్స్ ఎన్ని ఫార్మ్స్ ఉంటాయి ప్రతి మెయిన్ వర్బ్ కి అంటే గో రైట్ ప్లే వాచ్ సింగ్ డాన్స్ ఈట్ లిజన్ ఇవన్నీ కూడా ఏంటి యాక్షన్ వర్డ్స్ ఇట్లా ప్రతి యాక్షన్ వర్డ్ కి ఎన్ని ఫార్మ్స్ ఉంటాయి ఫోర్ ఫార్మ్స్ దే ఆర్ ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ప్రజెంట్ సింపుల్ వాట్ ఈస్ ఫస్ట్ వన్ ప్రజెంట్ సింపుల్ దీనికే మనం ఇచ్చిన ముద్దు పేరు నిక్ నేమ్ ఏంటంటే వి వన్ ఏ వన్ వి వన్ నెవర్ ఫర్ గెట్ నెక్స్ట్ వన్ పాస్ట్ సింపుల్ వాట్ ఈస్ నెక్స్ట్ వన్ దీనికే మనం ఇచ్చినటువంటి ముద్దు పేరు ఏంటంటే వి టూ ఓకే నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ పాస్ట్ పార్టిసిపుల్ పాస్ట్ పార్టిసిపుల్ దీనికే మనం ఇచ్చినటువంటి నిక్ నేమ్ వి త్రీ నెక్స్ట్ వన్ ప్రజెంట్ పార్టిసిపుల్ దీనికే మనం ఇచ్చినటువంటి నిక్ నేమ్ వి ఫోర్ లైక్ దీస్ ఎవ్రీ మెయిన్ వర్బ్ ఇన్ దిస్ వరల్డ్ హ్యాస్ ఫోర్ ఫార్మ్స్ వి వన్ V2, V3, V4. ఫోర్ ఈ ప్రపంచంలో ఉన్న ప్రతి యాక్షన్ వర్డ్కి వి వన్ ఉంటుంది వి టూ ఉంటుంది వి త్రీ ఉంటుంది వి ఫోర్ ఉంటుంది ప్రతి దానికి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వెళ్ళడాన్ని ఏమనాలే గో దీనికి వి టూ ఏంటి వెంట్ వి త్రీ ఏంది గాన్ వి ఫోర్ ఏంది గోయింగ్ ఒకటే వెళ్ళడమే కానీ దానికి ఏమేముంది వి వన్ వి టూ వి త్రీ వి ఫోర్ తినడం తీసుకున్నాం అనుకో తినడాన్ని ఏమనాలే ఈ దీనికి వి టూ ఏంటి ఎయిట్ వి త్రీ ఏంటి ఈ టెన్ వి ఫోర్ ఇట్లా ప్రతి యాక్షన్ కి ఫోర్ ఫార్మ్స్ ఉంటాయి వి వన్ వి టూ వి త్రీ వి ఫోర్ అయితే మనకి ఇప్పుడు ఏం తెలియాలి అంటే ఆఫ్టర్ విచ్ హెల్పింగ్ వర్బ్ విచ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ద మెయిన్ వర్బ్ షుడ్ బి యూస్డ్ అంటే ఏ హెల్పింగ్ వర్బ్ తర్వాత మెయిన్ వర్బ్ యొక్క ఏ ఫామ్ ను వాడాలి అంటే ఏ హెల్పింగ్ వర్బ్ తర్వాత వి వన్ వాడాలి దేని తర్వాత వి టూ వాడాలి ఏ హెల్పింగ్ అప్ తర్వాత వి త్రీ వాడాలి ఏ హెల్పింగ్ అప్ తర్వాత వి ఫోర్ వాడాలి అనే సంగతి తెలియాలి ఇది తెలియని కారణంగానే బయట ఎవరైనా ఇంగ్లీష్ మాట్లాడేటప్పుడు నువ్వు తప్పు మాట్లాడుతున్నావు అంటే చూడండి ఆ తప్పు ఎక్కడ చేస్తాం ఇక్కడే అంటే మనం ఎక్కడ వి వన్ ఎక్కడ వి టూ ఎక్కడ వి త్రీ ఎక్కడ వి ఫోర్ వాడాలో తెలియాలి అది చెప్పబోయే ముందు అసలు హెల్పింగ్ అప్ ఏం పని చేస్తుంది మెయిన్ వర్బ్ ఏం పని చేస్తుందో చూద్దాం దాని పని ఏంటో ఒకసారి చూద్దాం చూడండి నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ రాస్తున్నా దే ఆర్ ఫైటింగ్ దే ఆర్ ఫైటింగ్ అండ్ రషా దే ఆర్ ఫైటింగ్ ఎన్ని పదాలు ఉన్నాయి ఆ సెంటెన్స్ లో త్రీ ఎన్ని వర్డ్స్ ఉన్నాయి త్రీ దే అంటే ఎవరు సబ్జెక్ట్ ప్రణౌన్స్ పనిచేసేటువంటి వ్యక్తి కాబట్టి సబ్జెక్ట్ ప్రణౌన్ ఆర్ అంటే హెల్పింగ్ వర్క్ ఫైటింగ్ అంటే మెయిన్ వర్క్ ఏంటది మెయిన్ వర్క్ ప్లస్ వి ఫోర్ అంతేనా మెయిన్ వర్క్ వి ఫోర్ ఇంగ్లీష్ లో మూడే టెన్సులు ఉంటాయి ఎన్ని ఉంటాయి మూడే టెన్సులు టెన్స్ అంటే ఏంటి టైమ్ టెన్స్ అంటే ఏంటి టెన్స్ అంటే టైం ఏదైనా పని ప్రస్తుతం అన్న జరుగుతుంటది పాస్ట్ లో అన్న జరుగుతుంటది లేక ఫ్యూచర్ లో అన్నా జరుగుతుంటది ఇట్ మీన్స్ వాట్ ఇచ్చినటువంటి ఏ ఇంగ్లీష్ సెంటెన్స్ అయినా అది ప్రజెంట్ లో అన్నా ఉండాలి పాస్ట్ లో అన్నా ఉండాలి ఫ్యూచర్ లో అన్నా ఉండాలి ఉండాల్సిందే ఎందుకంటే మూడే టెన్స్ టెన్స్ అంటే టైం ఇప్పుడు దే ఆర్ ఫైటింగ్ అన్నాను కదా అది ఏ టెన్స్ ప్రజెంటా పాస్ట్ ఆ ఫ్యూచర్ ఆ ప్రజెంట్ టెన్స్ ఏ టెన్స్ ఏ పదాన్ని చూసి మనం ప్రజెంట్ టెన్స్ అని గుర్తుపడుతున్నాం ఆర్ ను చూసి ఫైటింగ్ ను చూసి కాదు ఫైటింగ్ పాస్ట్ లో కూడా ఉంటది ఫైటింగ్ ఫ్యూచర్ లో కూడా ఉంటది కానీ మనం అది ప్రజెంట్ టెన్స్ అని దేని నుంచి గుర్తుపట్టాం ఆర్ ఆర్ అంటే ఏ వర్బ్ హెల్పింగ్ వర్బ్ ఏ వర్బ్ హెల్పింగ్ ఒకవేళ నేను ఈ ఆర్ ప్లేస్ లో వర్ రాశాననుకో దే వర్ ఫైటింగ్ అది ఏ టెన్స్ అయిపోతుంది ఫాస్ట్ అయిపోతుంది ఒకవేళ దీని ప్లేస్ లో నేను విల్ బి రాశాననుకో ఏమవుతుంది ఫ్యూచర్ అయితే ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది గమనించాల్సింది ఏంటంటే ఇక్కడ నేను మెయిన్ వర్బ్ అయినటువంటి ఫైటింగ్ ను మార్చట్లే ఏం మారుస్తున్నా హెల్పింగ్ వర్బ్ కాబట్టి ఇట్ ఈస్ వెరీ క్లియర్ దాట్ హెల్పింగ్ వర్బ్ హెల్ప్స్ మెయిన్ వర్బ్ హెల్పింగ్ వర్బ్ హెల్ప్స్ మెయిన్ వర్బ్ వై టు ఫామ్ ఏ టెన్స్ టు ఫామ్ ఏ టెన్స్ ఫైటింగ్ అనేది జరుగుతుంది కదా ఆ ఫైటింగ్ ప్రజెంట్ లో జరుగుతుందా పాస్ట్ లో జరుగుతుందా
పాస్ట్ అయితే వర్ ఫ్యూచర్ అయితే విల్ బి కాబట్టి నోట్ అని పెట్టి నోట్ లో రాయచ్చు మనం ఏంటి హెల్పింగ్ వర్క్ హెల్ప్స్ ఎవరికి మెయిన్ వర్క్ ఎందుకు టు ఫామ్ ఏ టెన్స్ టెన్స్ అంటే టైం టైమ్ ను ఫామ్ చేయడం కొరకు అంటే ఏ కాలంలో జరుగుతుంది చెప్పడం కొరకు హెల్పింగ్ గా హెల్ప్ చేస్తుంది ఇస్ ఇట్ క్లియర్ ఇప్పుడు మనం కాంబినేషన్ చూద్దాం అంటే ఏ హెల్పింగ్ తర్వాత ఏ మెయిన్ వర్క్ వాడాలి ఇది వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ మీ భాషలో తప్పులు లేకుండా మీరు మాట్లాడాలి అనుకుంటు అనుకుంటే మీరు చేయాల్సింది ఇప్పుడు నేను చెప్పబోయేది గుర్తుపెట్టుకోవాలి అంటే ఏ దాని తర్వాత ఏం వాడాలి అని ఇంకొక పాయింట్ వితౌట్ ద కాంబినేషన్ ఆఫ్ హెల్పింగ్ వర్బ్స్ అండ్ మెయిన్ వర్బ్స్ నో ఇంగ్లీష్ సెంటెన్స్ ఇస్ ఫార్మ్డ్ అంటే హెల్పింగ్ వర్బ్ మరియు మెయిన్ వర్బ్ ఈ రెండింటి యొక్క కాంబినేషన్ లేకుండా ఇంగ్లీష్లో ఒక్క సెంటెన్స్ కూడా ఫామ్ అవ్వదు సెంటెన్స్ ఫామ్ అవ్వాలి అంటే వేటి వేటి కాంబినేషన్ ఉండాలి హెల్పింగ్ వర్బ్ మరియు మెయిన్ వర్బ్ కాంబినేషన్ ఉండాలి కెన్ వి మేక్ సౌండ్ విత్ వన్ హ్యాండ్ రెండు చేతులు కలిపితే వీ కెన్ మేక్ సౌండ్ కొట్టండి ఒకసారి వీ కెన్ మేక్ సౌండ్ బై యూజింగ్ బోత్ హ్యాండ్స్ ఎస్ ఆర్ నో అది ఎట్లా రెండు చేతులు కలిసి శబ్దం చేస్తుందో డైరెక్ట్గా లేదా ఇండైరెక్ట్గా ప్రత్యక్షంగా లేదా పరోక్షంగా హెల్పింగ్ వర్బ్ ఉండాలి మరియు మెయిన్ వర్బ్ ఉండాలి అర్థమైందా రెండింటి ఒక కాంబినేషన్ ఖచ్చితంగా ఉండాలి అయితే ఏ కాంబినేషన్ సార్ అంటే బి ఫార్మ్స్ తర్వాత కంపల్సరీ వర్బ్ వి ఫోర్ ఉండాలి ఏ ఫోర్ అంటే ప్రజెంట్ పార్టిసిపిలో ఉండాలి కమింగ్ గోయింగ్ రైటింగ్ ప్లేయింగ్ వాచింగ్ సింగింగ్ డ్యాన్సింగ్ ఈటింగ్ ప్రాక్టీసింగ్ లర్నింగ్ ఇట్లా వి ఫోర్ లో ఉండాలి ఎక్సెప్ట్ ఇన్ వన్ టాపిక్ మనకు ప్యాసివ్ వాయిస్ అనే టాపిక్ ఉంటుంది గ్రామర్ ఆ ప్యాసివ్ వాయిస్ టాపిక్ లో బి ఫార్మ్ తర్వాత వి త్రీ అది కాకుండా మిగతా ప్రతిసారి ఏ ఫోర్ వి ఫోర్ నెవర్ ఫర్ గెట్ ఇక్కడ చూడొచ్చు ఆర్ అంటే బి ఫార్మ్ ఐఎన్జి వచ్చిందా లేదా వర్ అంటే బి ఫార్మ్ ఐఎన్జి వచ్చింది బి అంటే బి ఫార్మ్ ఏమొచ్చాది ఏమొచ్చి ఐఎన్జి ఇస్ ఇట్ క్లియర్ హ్యావ్ ఫార్మ్స్ తర్వాత వి త్రీ ఇది ఎప్పటికీ మారదు హ్యావ్ హ్యాస్ హ్యాడ్ తర్వాత ఏం వాడాలి వి త్రీ వాడాలి ఏ త్రీ వి త్రీ డూ ఫార్మ్స్ తర్వాత వి వన్ ఇక్కడ చాలా మంది మిస్టేక్ చేస్తారు డూ డస్ డిడ్ ఏ సెంటెన్స్ లో కనిపించిన ఆ సెంటెన్స్ లో మనం యాక్షన్ వర్డ్ రాస్తే కంపల్సరీ ఏ వన్ వి వన్ లో ఉండాలి చాలా మంది ఏమంటారు అంటే డిడ్ యూ వెంట్ టు స్కూల్ ఎస్టర్డే అంటారు డిడ్ అంటే డూ ఫార్మ్ కదా ఏం వాడాలి వి వన్ వెంట్ అంటే వి టు వి టు వాడొచ్చా మనం ఏమనాలి గో ఇట్లా కూడా అంటారు డిడ్ యూ ఎయిట్ లంచ్ అంటారు ఎయిట్ అంటే వి టు వాడొచ్చా డిడ్ తర్వాత ఎయిట్ నో ఏం వాడాలి ఈట్ రైట్ ఆఫ్టర్ డూ ఫార్మ్స్ వి వన్ ఆఫ్టర్ డూ ఫార్మ్స్ వి వన్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఆఫ్టర్ మోడల్ వర్బ్స్ వి వన్ ఈ మోడల్ వర్బ్స్ ఏం వచ్చినా సరే ఈ థర్టీన్ మోడల్ వర్బ్స్ తర్వాత మెయిన్ వర్బ్ ఖచ్చితంగా వి వన్ లో ఉండాలి నెక్స్ట్ ఇది కాకుండా టీఓ టూ అనే ప్రపోజిషన్ వస్తుంది దీని తర్వాత మెయిన్ వర్బ్ వి వన్ ఎఫ్ఓఆర్ ఫర్ అనే పదం వస్తుంది దీని తర్వాత మెయిన్ వర్బ్ వి ఫోర్ అయితే మనకు డౌట్ రావాలి ఇక్కడ సార్ వి వన్ వచ్చింది వి త్రీ వచ్చింది వి ఫోర్ మరి వి టూ ఏం పాపం చేసింది సార్ అది ఎప్పుడు వాడాలి ఇది ఎలాంటిది అంటే ఇట్ ఈస్ లైక్ టైగర్ అండ్ లయన్ టైగర్ వచ్చింది అనుకోండి మిగతా జంతువులు ఉంటాయా పారిపోతాయా పారిపోతాయి కదా వి టు టైగర్ లాంటిది వి టు ఏదైనా ఇంగ్లీష్ సెంటెన్స్ లో వచ్చింది అనుకోండి దాంట్లో ఏ హెల్పింగ్ అప్స్ ఉండవు ఉంటే రాంగ్ వి టు వచ్చింది అంటే హెల్పింగ్ అప్స్ ఉండొద్దు ఏదైనా హెల్పింగ్ వర్బ్ సెంటెన్స్ లో ఉంది అంటే దాంట్లో ఏముండదు వి టు ఆ రెండు ఒక తాను ఉండవు మళ్ళీ మీకు డౌట్ రావాలి కాంబినేషన్ ఉండాలన్నారు కదా సార్ మరి వీటికి కాంబినేషన్ ఎవరు అయితే ఇంగ్లీష్ లో కొన్ని సెంటెన్సెస్ వస్తాయి దాంట్లో మనకు హెల్పింగ్ గర్బ్ కనిపించదు కనిపించినంత మాత్రాన లేనట్టు కాదు మనిషి బ్రతికున్నాడు అంటే ఏం కొట్టుకుంటున్నట్టు గుండె కొట్టుకుంటున్నట్టు ఏడన్నా కనిపిస్తలేదు సార్ బ్రతికున్నాడు కదా కాబట్టి గుండె కొట్టుకుంటున్నట్టే అట్లా ఇంగ్లీష్ సెంటెన్స్ లో దానికి మీనింగ్ ఉంది హెల్పింగ్ గర్బ్ లేకుండా అంటే ఖచ్చితంగా దాగి ఉంటుంది కనబడకుండా కనబడని హెల్పింగ్ గర్బ్స్ మూడు ఉంటాయండి ఎన్ని మూడు ఏంటంటే అవి డూ డస్ డిడ్ అంటే ఏదైనా ఇంగ్లీష్ సెంటెన్స్ లో మనకు హెల్పింగ్ గర్బ్ కనిపించకపోతే దాంట్లో డూ అన్నా ఉంటది లేదా డజ్ అన్నా ఉంటది డిడ్ అన్నా ఉంటది అయితే ఎప్పుడు డూ ఎప్పుడు డస్ ఎప్పుడు డిడ్ ఇది వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ రిమెంబర్ డైరెక్ట్ గా వి వన్ వస్తుంది కొన్ని సెంటెన్స్ లలో వి వన్ వస్తే ఇట్ ఈస్ నాట్ ఓన్లీ వి వన్ బట్ డూ ప్లస్ వి వన్ ఆ వి వన్ లో డూ తాగి ఉంటుంది డూ ప్లస్ వి వన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఐ గో అని రాశాననుకో
ఐ డూ ప్లే అన్నా కరెక్టే ఐ ఈట్ అన్నా కరెక్టే ఐ డూ ఈట్ అన్నా కరెక్టే ఇస్ ఇట్ క్లియర్ ఇంకొక రూల్ ఈ వి వన్ కి ఇట్లా యాడ్ అవుతుంటది ఎస్ లేదా ఈఎస్ లేదా ఐఎస్ దాంట్లో ఏమున్నట్టు అంటే డస్ ప్లస్ వి వన్ ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ చూడండి షీ గోస్ షీ గోస్ దాంట్లో హెల్పింగ్ గారు ఉందా లేదు ఆ వి వన్ ఏం యాడ్ అయింది ఈఎస్ అంటే గోస్ ఏం దాగి ఉంటది డస్ ప్లస్ వి వన్ మళ్ళా గో గోస్ అనొద్దు గో అనాలి ఓకే కాబట్టి షీ గోస్ ను మనం ఏం రాయొచ్చు షీ డస్ గో షీ ఈట్స్ ఉంది అనుకోండి షీ డస్ ఈట్ షీ ప్లేస్ ఉంటే షీ డస్ ప్లే షీ ఆస్క్స్ ఉంటే షీ డస్ ఆస్క్ షీ డస్ షీ ప్రాక్టీసెస్ ఉంటే షీ డస్ ప్రాక్టీస్ ఇస్ ఇట్ క్లియర్ లాస్ట్ పాయింట్ డైరెక్ట్ గా వీ టూ వస్తుంది వీ టూ వచ్చింది అనుకో దాంట్లో ఏమి ఉంటది అంటే డిడ్ ప్లస్ వి వన్ డిడ్ ప్లస్ వి వన్ ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ఐ వెంట్ అన్ రాషా ఏం రాషా ఐ వెంట్ దాంట్లో హెల్పింగ్ గారు ఉందా లేదు కానీ దాగి ఉంటది వెంట్ అంటే వి టూ ఫస్ట్ లో ఏముంటది డిడ్ ప్లస్ వి వన్ అంటే వెంట్ కు వి వన్ ఏంది గో కాబట్టి ఐ వెంట్ అంటే ఏం రాయచ్చు ఐ డిడ్ గో ఐ వెంట్ అన్న కరెక్టే ఐ డిడ్ గో అన్న కరెక్టే సేమ్ మీనింగ్ ప్రతి వి వన్ లో డూ ఆ వి వన్ కు ఎస్ ఎస్ ఆడ ఉంటే డస్ వి టూ లో ఏం దాగి ఉంటది డిడ్ మనకు వి టూ తెలియనప్పుడు డిడ్ ప్లస్ వి వన్ చెప్పొచ్చు ఒకవేళ ఐ ఏట్ ఉందనుకో ఏం చెప్పొచ్చు ఐ డిడ్ ఈట్ చెప్పండి ఈట్ ఐ కేమ్ కు ఐ డిడ్ కమ్ ఐ వాచ్ ఉంటే ఐ డిడ్ వాచ్ ఐ డ్రాంక్ ఉంటే ఐ డిడ్ డ్రింక్ ఇట్లా ప్రతి వి వన్ లో డూ ఉంటది ఆ దానికి ఎస్ఈఎస్ యాడ్ అయితే డస్ ప్లస్ వి వన్ డిడ్ యాడ్ అయితే డిడ్ ప్లస్ వి వన్ బట్ వి షుడ్ మేక్ షూర్ హియర్ దట్ వి షుడ్ నాట్ యూజ్ వి టూ ఆఫ్టర్ డిడ్ డిడ్ వచ్చిందంటే వి టూ వాడొద్దు అది వి వన్ లో కన్వర్ట్ అయిపోతుంది ఇస్ ఇట్ క్లియర్ సో ఏదైనా స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ టాపిక్ మనకు అర్థం అవ్వాలి అంటే ఇది ఖచ్చితంగా తెలియాలి మనం ఏమేమి నేర్చుకున్నాం ప్రణౌన్ అండ్ వర్క్ నెక్స్ట్ క్లాస్ లో ఈ టాపిక్స్ ఈ ఎలిమెంట్స్ తోనే మనం స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ టాపిక్స్ ఎట్లా నేర్చుకొని వాటిపైన ప్రాక్టీస్ చేయాలి ఎలా ప్రాక్టీస్ చేయాలి అసలు టాపిక్స్ వీటి యొక్క ప్రాధాన్యత ఏముంటుంది అనేది డిస్కస్ చేస్తాం